17h58. Je viens de rentrer de ma journée et au retour, je suis passée à Intermarché. J'ai souffert pour venir jusqu'à chez moi et ensuite monter les escaliers. Donc je me suis mise à l'aise parce que j'ai eu chaud. Ce pull, enfin c'est pas un pull, c'est un t-shirt, il est tout élampé. Bon, c'est pas grave, c'est une vidéo produit terminé. Sachez toutefois que j'en ai eu pour 43,73 euros et j'ai fait déduire mon avoir qui était de 16,13 euros. Vous savez, l'avantage fidélité. C'est toujours ça de prix. Des chips nature. J'en mange très peu, je fais attention. Ça, c'est plutôt pour la gourmandise. Des œufs, j'ai pris les top budget aussi. Du jambon de Paris, sans coin. Sans coin, c'est comme ça que ça se dit plutôt. Il y en a 10 tranches, c'est pour faire des plats. Et juste après la vidéo, je vais les ranger là-dedans. C'est une ancienne boîte super noire qui va bien. Pour ranger le jambon, de la mayonnaise, top budget, bah elle est bonne, figurez-vous. Pour dépanner parce que... Je suis toute seule, je n'ai pas envie de m'embêter à faire de la mayonnaise maison, sinon je la préfère évidemment. Sauf peut-être avec la Macédoine. Ça c'est pour mettre dans mon sac à dos dans quelques temps, quand j'aurai le feu vert du cardiologue pour reprendre la randonnée. Ensuite, pour dépanner, ça fait longtemps que je ne me suis pas acheté de boîte avec des plats cuisinés. Saucisse de Toulouse aux lentilles. Ça ne me fait pas envie tout de suite. Mais ça m'arrive d'être très fatiguée, de ne plus avoir grand chose dans les placards. Et comme j'aime pas faire les courses, ça me dépanne d'avoir ça. Roaco, c'est la minute soupe, vous savez, champignon. Ça fait un moment que j'en ai pas mangé, ça me faisait envie. Et pendant un temps, ça m'a écuré. Donc je suis restée des années sans en manger. Et puis là, je me suis dit, c'est pas mal. Et quand vous faites un petit camping ou un bivouac, vous avez le minimum. Eh bien, ça, c'est top. Dès l'instant, vous avez un petit réchaud, euh, une gamelle, enfin, vous savez, la popote. C'est pas mal. Ensuite, itinéraire des saveurs. 4 nem au porc. Je prends comme ça parce que au poulet, alors, aux crevettes, il n'y en avait pas. C'est la dernière fois, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle recette, crevettes cabillaud. Au poulet, j'en ai déjà acheté, j'ai pas trop aimé. Il y a la petite sauce nuoc, mam. Et je voulais acheter une petite bouteille. Euh, de cette sauce, mais il n'y en avait pas au supermarché. C'est dommage parce que ça fait juste pour 4 nems et je ne vais pas les manger d'un coup. Je vais essayer de mettre la moitié de la sauce dans un tout petit... Euh, vous savez les petits pots de super -work? Je ne sais pas si ça existe toujours dans le temps. Il y en avait des... Comment ça s'appelait Des mignonnettes ou un truc comme ça. C'est bien pratique. Ça, c'est pour mettre dans... Elle est rangée là-haut. C'est une petite jarre. J'ai pris la souma pour voir ce que ça donne. Sinon, j'achète de la ribo. Et là, il va falloir que je me maîtrise parce que la réglisse, c'est pas bon pour euh, les personnes qui ont des problèmes de cœur, euh, qui font de l'hypertension. Ensuite, ça, c'est beaucoup plus simple. Des amandes. Une petite poignée par jour, ça suffit. Il y a des fibres, euh, des bons gras. Deux pâtes feuilletées, les deux mêmes. Alors, avec une, je vais faire une tarte aux pommes, parce que j'ai pas mal de pommes là-bas. J'en avais acheté 2 kilos la dernière fois. Et puis là, eh ben, c'est pour faire un rachapuri, une recette spéciale avec la pâte feuilletée, sinon c'est avec de la pâte à pain. Alors, qu'est-ce que c'est le rachapuri Ça se dit rachapuri, mais ça s'écrit kachapuri, si vous le lisez en français. C'est un pain géorgien garni au fromage, un pain plat. Selon les régions, vous pouvez faire une forme différente et y ajouter un œuf. Soit vous le cuisez au four, soit à la poêle. Et puis la version plus raffinée, c'est avec la pâte feuilletée. Je vais accompagner ça avec des concombres. Enfin, la moitié d'un concombre par personne. Il commence à baisser le prix tout doucement. Mais les tomates étaient encore chères. Ça, c'est bio. C'est la marque Pommette d'Intermarché. Et en plus, il y avait un petit bon de réduction de 2 euros. Sur la boîte, elle était à la base à 10 euros et quelques. Et là, c'est bio croissance. Alors, c'est à partir de... Je ne me suis pas trompée au moins. De 10 mois à 3 ans. Non, c'est bon. 
J'aime bien cette forme de boîte. Les nouveaux formats, j'aime pas. Donc voilà, j'hésitais entre ça et Nidal, mais euh, Nidal, ils avaient que du deuxième âge et du premier âge. Nidal, c'est Nestlé. Mais c'est pas mal, hein, vous savez, la sous-marque. C'est quand même la qualité. Et toujours chez Pommette, c'est la gamme pour les bébés. J'ai du sérum physiologique. Alors ça, c'est pour enfants et adultes. C'est bien d'en avoir aussi dans sa trousse à pharmacie et dans sa trousse de secours. Quand vous partez en camping, en vacances, en... comme vous voulez, euh, en randonnée. En plus, il y a encore les pollens. Donc, si vous voulez vous rincer l'œil, ça, c'est top. Bien sûr, on se lave soigneusement les mains. Et j'ai dû acheter un sac. Parce que j'avais oublié le mien. Je savais que j'allais revenir en passant par le magasin. Et euh, j'ai oublié mon sac. Cela dit, celui-ci, il est pas mal. Parce qu'il est euh, respirant. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est une imitation toile de jute. Et je vais pouvoir le retourner comme ça. Quand il... Je ne vais même pas attendre qu'il soit usé. Je vais le mettre de côté directement. Vous voyez, vous tournez un petit peu. Comme ça, vous faites un rebord. Vous mettez euh, quelque chose euh, qui draine, vous savez, pour le jardin, là, au fond, comme au fond des pots. Ensuite, vous mettez une couche de, euh, enfin, vous, de la terre, du tiroir, je ne sais plus dans quel ordre. Et quand vous avez des pommes de terre qui germent, vous les plantez. Si vous avez du terrain, à ce moment-là, vous, vous la coupez, puis vous mettez une moitié là, là et puis l'autre moitié un peu plus loin. Voilà, vous êtes gagnant en faisant ça. Sinon, dans un petit sac comme ça, mettez-en pas trop, peut-être trois, voire quatre, allez, parce que ça prend de l'ampleur. Je vais vous montrer vite fait ce que ça donne. Alors, c'est le moment de les planter au mois d'avril. Là, c'est un sac de course ordinaire, mais ça a fonctionné. J'en ai mis un peu trop, vous voyez, elle dépasse là. oublié de vous montrer la baguette de pain. Voilà qui est fait. Sur ce, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à tout bientôt pour les produits terminés.